こんにちは宇宙系ヒーリングユニットスターシードのあさこですももこですちかこですはいねえなんか聞,聞きたいことあるか<笑><笑>まあね今アセンションっていう言葉に流行してるというか、うんうん、<笑>みんななんかアセンションアセンション言ってますけども、うん実際どんな世界なんだろうなって思いませんか、うん、いやあのね私たちほら私とちかちゃんって宇宙とつながる会っていうのをやってるでしょ、うんうん、でそこではあのこういろんな誘導瞑想をするんですけど、うんうん、あの例えばね,ね前世に行ってみるっていう誘導瞑想したり、うんうん、未来に行ってみるっていうやつもやるんですけども、うんうん、それをねやった時に。あ,のある人がね、うんうん、その5次元へ行った体験をしてくれてそうその話しましょうか、うん、<笑>はいであの誘導瞑想をしていって、うん、あのそれはね前世を知りたいという人が多かったので、うんうん、前世じゃあ行きましょうって言うと階段を降りてくださいって誘導していったら、うん、ある人だけが。階段が上に上がってたんだってでなんか階段上に上がる階段しかないからそこを上がっていったらしいのねしたらその人だけが5次元を見に行っちゃったのよ未来に行っちゃった未来に行っちゃったそうそうそうそ未来に行ってそ,そこが5次元の地球だとは知らずに体験して帰ってきたんだけどうそうすっごいリアルに話してくれたよね、うんうんまずあの扉を開けてくださいって誘導するわけね、うん、したらもうずっと草原があの広がっているだけなんだって、うん、ねであの自分の姿を見てくださいって言った時に、うん、あの足をまず見たら裸足なんだって、うんね、で服はどんな服を着いてますかって聞いたら、うん、あのふわふわのピンク色の、うん、なんか。なんかすごいふわふわしたワンピースを着てたらしいのね、うんうん、で体を見たらなんかスケルトンなんだってなんか透けてんだってで髪が金髪って言ってなかったんだけど<笑>そう金髪でなんか若いんだってすごい20代かわかんないけどそのぐらいで,で軽いんだって体が、うん、え何この体思って、うん、であの私が誘導で「あ,のあなたの家に近づいていってください」って誘導したら「うん、え家どこだろう?」って探したんだってね、うん、その草原の中で探したら、うん、なんかよーく見たら、うん、スケルトンの家がある、うんうん、スケルトンなんだって家が、うん、でスケルトンの家で「あスケルトンの家がある」って言って「近づいてください」って言って近づいていったら。うんふうっていつの間にか入ってるんだってその家にね<笑>、うん、ドアあるんだけど入れるんだって、うんうん、であ入ったと思って全部スケルトンなんだって家にあるそう家具とかで台所に行ってくださいと私が誘導した時に台所行ったら、うん、あの果物がいっぱい山になってるんだけど、うんうん、全部スケルトンなんだって<笑><笑>全部か<笑>そうでいやでも私お腹空いてないからいいわって感じで行ったら、えー、と2階があるのが見えたの階段があるんだってスケルトンの、うんうんうん、であ2階あるんだと思って上見たら、うん、上もスケルトン<笑><笑>でそうしてるうちに、うん、あの太陽の光が向こうからすすごい勢いい勢で刺してきたらしいのねですごいなんか綺麗だったってね、うん、そのスケルトンの家だから、うん、全部全部そうそうそうそうそうそうそうそうでも全然あれプライバシーとかないね<笑>そうだよねなんか隠し事できないのよ<笑><笑>トイレもそうなのないじゃないですかそうで外に出ようと思って出たんだけどスーッて外に出られて、うんうんうんなんか軽いんだって、うん、あれもしかして私飛べる、うん、と思ったら、うん、ふわーって飛んだんだって、うん、風は吹いてたって言ってたな、うん、そうそうそうすっごい気持ちが良かったんだってもう霊体みたいな、うん、そんな感じよ、うん、だからこの肉体、うん、この硬いやつじゃないよ、うん、なんか半物質みたいな半物質になる
、えー、これが五次元なんですね、えー、アセンション後の世界、うんうん、だから重い罪悪感とかもさ、うん、無価値観とかもなくなってるわけじゃん、えー、そ,うそんなね彼女の意識がまた孤独感もないし一、うん、人なんだってね一、うんうん、人なのに、うん、みんながいるそうそう,そう,そう,そう寂しくなくて、うん、みんながいるっていう気がするんだってうん、うん、そうでもうたんだたんだ気持ちよく過去も未来も何もないっつってたよね、うんうん、言ってた言ってた今、うん、今気持ちいい気持ちいいって言って,言ってその気持ちしかないんだってそうそうそれが未来の<笑>地球地球だと、うん、五次元の五次元そこにこれから行こうとしてるんやな、うん、そうそうそう今この地球はそう本当そうえー、だからある人が言うには、えー、もうそ寝てる間にアセンションって起こるから、うんうん、気づかない気づかないのんか夢起きた時には「うん、えこれ夢?」みたいな、うん場所なんだけど、うん、普通にユニコーンがそこに走ってたり、うん、ミニックスが飛んでたりっていう世界らしいからでも、うん、いくらたってもその夢が覚めないんだって、うん、<笑>もうそれが現実ですそうそうそう現実なの実は空飛ぶ夢を定期的に見るんですよ定期的に昔から<笑>え気持ちいいじゃん<笑>楽しいよすごく楽しいえ、うん、どうやって家から外出ていくのどんな感じえなんかね、うん、いやある時は、うん、飛行機に乗ってたりある時は、うん、なんかアンパンマンみたいにさ、うん、<笑>本当に飛んでたりへ<笑>えー、<笑>なんか普通に飛んでたりとか、うん、定期的に年に2回とかぐらいなんだけど、うん、見るんですよ、まあ、それは夢だからねもでも夢で体験してるから、うんうんうん、そうそう,そうスケルトンとかはなかったなリアルな,なんか、うんうん、街並みって感じでしたけど、うん、でもすごい楽しいんだよね、うんうん、飛んでるからね、うん、なんかちかちゃんそういえばさ変な体験したよねえっ来ないだのやつかなあの宇宙,あ宇宙人が出てきた話<笑>あ、うん、あそれしよっか、うん、<笑>えっとあのすごい眠たい日があってあでも夜よ夜寝てたんです、うん、でそしたらえっと宇宙人が部屋に来て<笑>、うん、私の手をこういうふうに持ってあの、うん、ウィーって起こされて寝てたやつどんな宇宙人だったの<笑>ザ宇宙人みたいな人,人,人,<笑>人間の形だけど、うんえー、とちょっと青白っぽくてみたいな感じ、うん、大,きさ大きさはでも普通の人ぐらいかな一緒、えー、ぐらいのうんそうそれでなんかあの私自分の部屋2階なんですけど、うんえー、と私の部屋のにベランダもあってね、うん、でそのベランダの外に、うんなんか宇宙船ちっちゃ小型のやつがあるっていうのはなんか分かったんですよ、うんうん、でそこにあの連れて行かれるんかなみたいな、うんうん、恐怖感とか全然なくって、うん、でこうやって手を持ってもらって、うん、でそのまんま立ち上がったら、うんえー、とふっと体が浮いて。あ自分の、うんまあ、浮いたわと思って、うん、だからあのプールでバタ足練習する時みたいな状況になって、うんうんうんうん、わあなんか足が浮い,浮いてるしこのままこうヒューって言って宇宙船まで行くんだろうなと思ってて、うんうん、でなんかハッて気づいたら、うん、窓あそうそうそうそうそのまま行って窓を貫通して外に出て、うんうん、あのあ宇宙船があったわと思って、うん、で私はこれに。これが乗るんだと思って、うん、ワクワクしてったらなんかハッて気が付いたんで、うんうん、寝とった、うん、夢と思って、うん、だけどその窓の内側にブオッと突っ立ってるんや、うんうん、<笑>でその記憶はないんでしょそこ,そこまで行った記憶もないのにそうそうえー、<笑>んであれ寝ぼけたのかなと思って,ってそう思って夢かと思って、うんまあ、もう一回ベッド入ってすぐ寝たら、うん、もう一回同じことになったんよ、えー、<笑>でまたハッて気づいたら<笑>まずその窓の内側にボーッて<笑>無遊病みたいな<笑>そ,<う><笑>そうだそうだその
釣れバタ足みたいな感じで連れられていく時に、うん、なんか私をくるんでた膜みたいのがブワッて取れた感覚があって、うん、なんか引っぺがされたのかな、うんうんうん、でその時に多分ものすごいさ、うんうん、叫び声みたいな、うんうん、うなり声みたいなのを多分あげたんよ<笑>あのうん、うわーみたいな声を夜中にじゃろそう夜中にそれ2回ともなったんだけど2回おぐなったのそう<笑>うわーってうわーみたいな感じでうなって、うん、それでハッて気づいたとボーッと立てってたっていうのがそう2回あって、うん、でそれをこないだ<笑>アルクトゥールスイーリング受けた時に、うん、ちょ聞いてみたんですよ、うん、アルクトゥールス人に、うんうん、でそしたらなんかそれはちょっと古いタイプの宇宙人で、ね<笑>うん、そのちょっと乱暴なやり方ですねって言われて、えー、で今はあの肉体を持っていかなくても意識だけでもう宇宙船にヒュッて乗れちゃうから、うん、あのもうそういう古いやり方はやめてくださいって言っときますっていうのは言ってた<笑>古いんだ<笑>それ以来来ないでしょ、うん<笑>そういういことが何人かもわかんない分かんないけどそういうことがあった割と最近<笑>古い人が来たんだって何しに来たんだ<笑>何しに来たんだ<笑>引っ張りがしに来たんだ<笑>乗せようとしたのかなうん多分でも乗りたいっていうのはあったから,<笑>、うん、だから乗せてくれようと思ってきたんだろうけど、うん、ちょっとやり方が古かったったていう,、うん、そう今はそんなやり方はもうしないからって言っときますって言ってた<笑><笑>だから宇宙人ってもいろいろだから、うん、なんか好みじゃないのを断る方がいい断るの、うん、<笑>そうそうそうそう好みか好みじゃ,じゃないか、ねうん、そのやり方嫌いと思ったらいいの、うん、断ってそうそうそう,そう、うん、何でもかんでもわいわいってそうそうついていかずにそう,、うん、そうなのよ<笑>なんかそれは嫌だとか<笑>そううんそうそうそうもし今後来たらねうん何<笑>かナンパみたいだな<笑>ナンパされたらさ<笑>それやめてって言って好みなやつだけをついていけばそう<笑>やっぱりそのねいろんなこの星、うん、まあ5次元6次元とか、うん、多分いろんな星があるから、うんうん、そうなんだよねうんそうそうそうそ,うその星星でそうだよああそうだよ、うんそうだねそういうことがあったよ。<笑>面白いね。面白体験だな。うん。ね。あそこさんはないの？そういう。いや私もう子供の頃から、うん、なんか変なことあったから、うんうん、いつも夜中に窓を開けて、うん、あ UFO だって言ってたんだって。でも覚えてないの。え覚えてないの。うんでも母親が、うん、そういうことばっかりする子だって言って。へえー。<笑>見えてたんかな。<笑>じゃあ本当に。そうそうそうそう,、うん、そう常に窓を開けるんだってう<笑>そうなんかしゃべる目を開けて寝言を言う子だったんよ、えー、だから起きてんだから寝てんだから分かんないんだって<笑>ちょっとサイコパスな<笑><笑>そうだから修学旅行とか行くじゃない、うん、そしたらみんなに言われるもん、うん、なんか叫んでたよとか<笑>目を開いてなんか喋ってたよってみんなに言われて<笑>それ寝言じゃないんじゃん怖えよ怖えよそう変な人なんだよ大変人そう変な人にならないと目覚めません<笑><笑>まあ変な人ねって言われたら、はい、これからの時代はありがとうってそういう感じで,そうで,そうで喜んでいいんじゃないでしょうかね、うん、ですクレイジーになりましょう、うん、いいですね<笑>はい返事に皆さんなりましょう。<笑>はい。それでは。はい。それでは。ごきげんよう。